。哎呀，你爸妈真是太客气了。我一退休老太太，有什么好拜访的呀？你爸妈人都是教授，忙的可是国家重点项目，不能因为这点小事儿耽误了他们的大事儿。再说，这八字还没一撇呢，让家长就见什么面了，是吧？跟他们说，让他们忙他们的啊。找时间再说吧。您不跟我们去旅行，我就知道你还在生我和展鹏的气。其实今天我来，也是想跟您商量一下。如果您舍不得展鹏，也不愿住在我那儿的话，我愿意和展鹏结完婚以后住在这儿，陪着您。改主意了。怎么说呢？让我做出这个决定挺难的，但是我也想了，如果您能在孩子的问题上做出让步的话，我也愿意在这个问题上做出让步。啊，你是来跟我谈条件的？让步？让什么步啊？你要跟我们展鹏结婚，住到我们老刘家来，怎么就叫让步了呢？阿姨，那个您别误会，可能是我用词不当，但我是真心实意的，真的希望您能考虑考虑。行，我考虑。不过杜敏秋，我也有两个条件，你必须要答应。阿姨，您说，只要我能答应的，我一定答应。第一，结了婚以后，你得辞职，回家来全心全意的照顾孩子，照顾展鹏。其实，如果不辞职的话，一样可以照顾家庭。现在绝大多数职业女性都是家庭工作两不误。你不是绝大多数，啊，你是要嫁到我们老刘家来做儿媳妇儿，所以你要辞职回来照顾你丈夫，照顾你孩子。江天兰也是那样。他那会儿是白领、啊，马上就要升职了，经理，那也为了照顾孩子、照顾家、照顾她丈夫，辞职回家了。他能做到，你为什么不能做到？还有第二点，你跟我们刘展鹏结婚了，小雨得去跟他爷爷奶奶住。什么？你不是说小雨是他爷爷奶奶唯一的血脉吗？那孩子跟爷爷奶奶住多好啊，大家都放心，可以天天看得见。再说他们是干部家庭，不会养不起一个孩子吧？不是我，我没有太明白您的意思。有什么不明白的？住在这儿的就是我们老刘家的人，你连大孙子都不愿意替我生，我当然不愿意替你养别人家的孩子了。茉莉，我早晚是要回家的。你跟展鹏结婚，我同意，但是你得一个人嫁到我们家里来。话虽然糙点可理就是这么给。你考虑吧，我不用考虑。我现在就可以回答你，我不会和小雨分开，就像天蓝不会放弃茉莉一样。那就是说你不愿意跟我们家展鹏结婚？不，我想和展鹏结婚，所以我会同意住在这儿，做出让步。让步？不用，干嘛那么委屈你自己啊？用不着，我儿子刘展鹏又不是找不着女人，娶不着媳妇儿。您这么说话不对，那什么是对的？就因为我不想生孩子了，您就让我和小雨分开，您不觉得您这么做很自私吗？我自私，你不自私。你要跟刘展鹏结婚，就让他不要他妈了，你不自私。我想让大家分开住，是因为我觉得这样大家都很方便，会有自己的空间，难道有什么不对吗？你有空间，你方便了，我什么都没有了，我儿子也没有了，当然就是不对呀、啊。行了，你赶紧走吧，我不想跟你说什么，走。我今天一定要把我想说的话都说出来。您忘了您当初是怎么对我的了吗
，您忘了您跑到杂志社去求我，让我无论如何都要和展鹏生活在一起了吗？那我也没说让你。那个时候，我觉得我遇到了天底下最好的婆婆，我甚至不理解为什么别的婆媳之间会有那么多的矛盾和问题。可是自从您知道了我要和展鹏结婚，并且打算不想再要孩子以后，您就像变了一个人似的。您口口声声说是为了我们，为了我们，可是所有的事情都在证明，您就是从自己个人的利益出发，根本不是为了我们。你说完了？你说完了？我为了老刘家的利益出发，我有什么错？老刘家娶个儿媳妇不给这个家生大孙子，要你来干什么？你根本连江天兰都不如，我告诉你吧，江天兰知道尊敬老人、爱护家庭，还给我生个茉莉呢。你有什么，你会给我什么？江天兰怎么做那是他的事情，跟我没有关系。但是你要明白的是，现在跟展鹏结婚的是我，不是江天兰。我可以为了这份感情做出一些牺牲和让步，但是并不意味着我要一味的盲目的妥协。就凭你刚才说的这些话，杜敏秋。你听好了，你想跟我儿子结婚，门儿都没有，你做梦。对不起，结婚是我跟展鹏之间的事情，虽然您是他的母亲，但是我想你也无权干涉他的决定。我先告辞了。哼，咱们走着瞧。怎么了？有什么话不能在屋里说？我今天去找你妈了，本来想跟你妈好好聊一聊，可是没想到，展鹏，我跟你妈实在是没有办法沟通，我甚至开始怀疑是我这么多年所受的教育和价值观有问题，还是你妈的思想有问题？明秋。怎么说呢？他可能是在气头上，那些话你别太在意啊，别往心里去。不是在气头上，他说的每一句话都是心里话。自从他知道了咱们俩要结婚以后，小到婚礼怎么筹办，再到怎么住，甚至是结婚以后要不要孩子，每一件事情他都有强烈的控制欲。我觉得他压根儿就没想让咱们俩结婚，我甚至开始怀疑他当初跟我说的话是不是真诚的。明秋啊。你别激动，呃，是这样，我妈我了解，我有时候也跟她拌嘴，她说的那都是气话，等过一段她自己就好了。不是拌嘴，也不是气话，她已经触碰到了我的底线。她说，如果我不给她生一个孙子的话，她就让我把小雨送走，你们老刘家不替别人养孩子。我以为我跟你妈之间的问题，只有我妥协、我让步就可以解决。但是我这么做了，只会让她得寸进尺。我今天叫你来，就是想让你告诉我，我怎么做你妈才能够满意。表示不同意咱们的结婚。如果你继续是现在这个态度的话，这表示你已经决定放弃了。老婆，敏秋，我绝对不会放弃的。但我承认，我现在也没什么好办法对付我妈。你给我点时间好吗？求你了，再给我点时间。你到底想怎么样？是你让杜敏秋把小雨送回他爷爷奶奶那儿的是吧？对呀、啊，是我。怎么了？怎么了？你觉得你这么做像话吗？啊？有什么事你冲我来，你别为难敏秋啊。再说要不要孩子，那是我跟敏秋的事儿。我们告诉你，那是尊重你；不告诉你又怎么了？这要不要孩子，就比你儿子今后的幸福更重要，是吗？
，人家度你求多好的一个人，那么知书达理，都被你逼成这样，啊，你到底要我们俩怎么样你才满意啊？我怎么你们了？你说你怎么了？我之前就是太顺着你了。否则我也不可能跟江天兰离婚。哟，合着你跟江天兰离婚是因为我？嗯，你跟杜敏秋结不成婚还是因为我？没错。你是三岁小孩吗？我说什么你就听什么吗？你什么时候这么听话过？你接下，走走走，现在就去接下。别吓唬我。谁吓唬你了？你去呀！我告诉你，我现在就走。你这种儿子不要也罢，滚！滚！结婚以后打算不再要孩子了，所以他妈就让我把小雨送走。你们结婚以后不要孩子了？为了茉莉和小雨，我想你能够理解吧？我能够理解，但是他妈一定不能接受。很难想明白，难道展鹏的婚姻就是为了生孩子吗？而且必须是男孩。这是他妈一直以来的心愿，他以前就是这么要求你的吗？他以前的要求我做不到，所以我和展鹏分开了。真的没想到他妈是这样的人，为了这个事情我们大吵了一通。我现在真的不知道该怎么办了，所以很冒昧的把你叫出来了。我还想知道。你们以前是怎么相处的？以前的事情都过去了，不想再提了。毕竟她是我曾经的婆婆。其实，如果你跟她妈妈真的很难相处的话，你可以和展鹏提，你们分开住。我提了，展鹏也同意。对你和对我真的不一样。以前我也提过，但他说他不会和他妈分开住。其实这个问题上，展鹏的态度很重要。只要他是护着你的，什么事情都会过去。而展鹏这个人。预设喜欢躲，适当的时候需要你推他一把。谢谢。乔啊，今天杜敏秋约我了。他约你。你妈到底把人逼到什么份上，让她能想到找我来帮她想办法？你跟她说什么了？你真的打算再婚以后不再生孩子？对。那你妈那边过得去吗？作为一个母亲，就算杜敏秋他再喜欢你，他也不可能放弃他自己的孩子跟你在一起。对，这我知道，我太清楚了。所以在这个问题上，你要是真想明白了
，你就得在你妈面前硬气一点。杜敏秋需要你支持的，你也应该站在他的角度去解决这件事情，不能让他失望。我实话跟你说吧，我为了这事，昨天晚上跟我妈大吵一架，可以说是吵翻了。可有用吗？那简直是，简直是不可理喻。这么多年，你妈就想要个孙子，这心愿嘛，能够理解。在适当的时候，你也得让你妈明白，这个世界不是谁都围着她转的。可能她一时想不开。但是将来，只要你和杜敏秋对他好，这心结迟早能打开。我能跟你说的也就这些了，你自己看着办吧。来就来吧，还买什么东西呀？以前也没见你那么客气过。哎呀，以前都是我不懂事儿，但是现在我改了。我说从现在开始，咱们两家大人啊得多走动，咱们关系好了，孩子们才能更好。你说是吧，领导？啊，理理儿是这么个理儿啊。嗯，所以呢，我想请你们周末到我家里去吃个饭。无缘无故的吃什么饭啊？不是什么无缘无故的，就是这个周末我过生日，所以呢，我就……哎哎，你什么意思啊？我们虽然签了协议，但是我们还是要保留对你考核的权利的。是是是是是，考核是必须的。嗯，哎，过不过生日也不要紧，主要是我有更要紧的事情跟你们商量。哎，你怎么来了？我和小雨正打算过去的。啊，我妈非让我来接你们呢。来接我们？那行，那你等一下啊，我让小雨动作快点。敏娇，敏秋，要不，咱们今天你你们就别去了。怎么了？总觉得我妈怪怪的，怪怪的，什么意思啊？我也说不好。没事吧？是不是想太多了？你看，我都答应你妈了，不去可不好。再说了，她都让你亲自来接我们了，不去哪行啊？她那个脾气。行吧，答应是我想多了。那行，等一下，马上就好啊。记得要听奶奶的话啊！妈妈晚上来接你。嗯，茉莉，奶奶蒸鱼腾不开手，替奶奶看着你妈，别让她走了。天蓝，不许走啊！不许走。卡片带了没有？带了，在书包里。那一会儿要跟奶奶说什么？生日快乐。妈走了。妈，敏秋跟小雨来了，我们。你也来了，送茉莉，这样走呢？别呀、啊，既然来了就坐会儿吧。不用，我还有事儿呢。再见啊。谢谢啊。茉莉好。哎呀好。哎，爸，妈。你比我们来的还早啊。你们来干什么呀？老周啊，回老周。亲家，亲家，祝你生日快乐。你看来就来嘛，还破费啥呀？奶奶，哎，这张贺卡，祝你生日快乐！哎呦，谢谢谢谢我大孙女，来亲一个。嗯，爸，还是我大孙女。啊，那个
。哎呀，干嘛呀？不是你以前不都过阴历生日吗？突然想起过阳历的了。有什么阴历阳历的？反正你也记不住。以前都是人天蓝提醒你，今年没人提醒你，傻了吧？你妈生日记不住了吧？还不递茉莉呢，我大孙女还能记得奶奶的生日是吧？要说啊，什么样的妈就什么样的孩子，天蓝，这点我可不如你。不是，你你要过生日可以，你跟我说呀，我这什么都没准备。也准备什么呀？这不是亲家都准备好了吗？人家过生日，你们跑来凑什么热闹来了？啊，呃，从来就没给亲家过过生日，一块过个生日不很好吗？哎呀，你看什么生日不生日？来来，亲家快来凑凑凑，也就是找个机会，大家伙一块聚一聚。别客气，来坐。哎呀，坐坐坐。刘展鹏，长辈来了怎么不叫人呢？看什么？你爸你妈你不认识？啊！哦，好，好，好，好，好。妈，你们好。那个，阿姨，啊，您看，我也不知道您今天过生日，什么礼物都没，都没准备。你准备什么呀？不差你那一份儿，也就是做双筷子的事儿。我，我还蒸着鱼呢。呃，敏秋啊，那单位有点事儿，咱进屋说吧啊。哎，莫莲，你小主人，你张罗着小雨进屋玩游戏。就像我不可能放弃茉莉一样。有你这句话，我就什么都不怕。敏秋，你是不知道，这江天兰的父母跟我妈那是向来水火不容，见面没三句话，准吵成一片。今天这是怎么了？这一切应该都是你妈计划好的。两家老人以前一直不和，现在能够这样，只有一个理由，那就是他们共同针对了一个人，那个人就是我。这事儿也就我妈能干得出来。算了，甭跟他着这份急了，咱就说单位有事儿，咱出去自己吃吧。越是这样，咱们越要留下来，而且是光明正大的留下来。即使我们留下来，要面对的是江天兰，还有他父母，我们也不能逃避。对呀、啊，我们干嘛要走啊？咱俩光明正大的，是不是？不走。如果这一次我退缩的话，你妈就会认为她所做的一切都是对的，你会不会更加的盛气凌人？对呀、啊，行，那就辛苦你，待会儿控制下情绪，掌握下分寸，能忍则忍。你是了解我的，你应该知道。唱的哪一出啊？什么哪一出啊？那个人岁数大了，过生日过一次少一次啊！你们这些年轻人，老人的生日得记着。行行行行行啊！咱现在人也来了，蛋糕也送了，赶紧走，快！蛋糕是送的啊，饭还没有吃啊！你们这是要干嘛呀
，呃，这个大周末的女儿、女婿，还有这个外甥女儿一家吃个饭多好啊！哎，现在谁还是你女婿？总，曾经是也是啊。亲家，别愣着呀，水果给你吃啊，喝水啊啊！哎呀，你别忙活了，亲家。哎妈，这是敏秋特意托朋友从国外给您带的那降压药。我朋友说这个效果特别好，您试试看，要是好用的话，我再让他们带。对。这大过生日送什么药？多不吉利。可这人也不知道你过生日啊。哎，不过话又说回来了哈，这是药三分毒，能不吃就尽量不吃。哎呦，天蓝，就是你那天给我送那山楂，我每天吃几颗，每天吃几颗，就我那血压吧，它还嗖嗖嗖就下去了。哎，你你看这样行吗？你看过生日我也没给你准备礼物，那我跟敏秋一块儿，呃，出去带您吃顿好的。哎，是啊，爸。你看看，你看看，还就不就出去吃饭呢？咱就别在这添乱了。老沈啊，在都别动，哪儿都不去，就在家里吃。天蓝，你知道我不喜欢吃外面的东西。往年过生日啊，都是你给我做打卤面，今年也不许例外。刘展鹏，你还愣着干什么？赶紧陪你爸下盘棋呀！呃呃，下棋好啊，可是象棋没带啊。走，给你背下了。好好。哎，有点一家人的意思了。呃，姜。哎呀，别下了，别下了，在这个吃饭之前啊，咱们干件大事儿。好不容易家里人都聚齐了，咱们拍个全家福。展鹏，赶紧的去叫茉莉，快点儿啊！亲家，天蓝，来来，快出来，咱们照相了啊，照全家福了。坐坐坐，你就坐这儿啊。米秋，麻烦你帮我们拍张全家福，拿着呀。呃。我的我的，哎呦，照全家福没你怎么行啊？云秋，这事儿还就得麻烦你了。走吧，你走吧，回来，过来，哎，坐这儿，坐这儿，哎，坐好了。呃，一会儿照相的时候啊，我数一二三，咱们一块儿说茄子，都得笑啊。我来，进来，回来。云秋啊。谢谢你啊！哎呀，坐正了你到底想怎么样啊？啊！你不把咱家的房顶掀了，你是不是不罢休啊？
。小雨，回你自己房间休息。我真的已经尽力了，不管是不是我的错，我已经赔礼道歉了。可是你妈今天的行为，我实在是没有办法接受。我知道，我这么说你会不高兴，因为她是你的妈妈。但是我想告诉你的是，她是我见过的最不讲理的人，我没有办法跟她沟通。行行，好，你今天完全有理由生气，啊，我我特别理解你。我妈的确是做的太过分了。他完全做事，他不不过脑子。今天的事情根本不是你妈做事情不过脑子，他分明就是设计好的。秋，你想想，听一下啊，听我说。这段时间呢，我一直在琢磨，虽然说结婚是咱两个的事情，但他毕竟他是我妈。他是你妈不假。但是我也有我的原则，我说过，为了茉莉和小雨，我绝对不会再生孩子。对对对，该坚持的咱们一定要坚持，绝不妥协。但你看，在一些不是原则上的问题的时候，是不是可以适当做一些让步？我已经让步了，我已经同意和你住在你们家了。你妈不仅让我辞去工作，在家里专心的照顾你，还让我把小雨送走，这完全就是得寸进尺。所有的事情我都已经尽了全力了，我不想再做任何事情讨好你妈。今天我有多尴尬，你也看到了吧？你先回去吧。我想安静一下。光在这儿喝水也不是个事儿啊！本来想办个好事儿，饭也没吃成，家里有没有吃的呀？你就知道吃。天兰啊，你听妈说哈、啊。妈，爸，你们先听我说。我知道你们不想让我跟韩湘东在一起，我能理解，我也希望你们能够明白。自从我跟刘展鹏离婚的那一刻起，我就没打算回头。你们今天这是干什么呢？傻不傻？你让杜敏秋怎么想我？丢不丢人？其实妈也不想这样，可是你爸说，宁可看着你和刘展鹏复婚，也不能让你和韩向东扯不清。天兰啊，我和你妈的意思啊，就是觉得你和展鹏生活了八年，啊，就一点感情没有了。我们这么做。不管是对你、对茉莉，还是对我们三个老人，是一举三得的好事儿啊！我和你妈想让你们复婚，是觉得你一个女人带着个孩子生活不容易，想来想去，复婚还是切实可行的呀。天兰，你爸说的有道理，刘展鹏的确做了很多不对的事儿，可他妈跟我们保证了，以后这家里你说了算。其实啊。你和展鹏那点矛盾，十次有八次，还不是都因为他那个妈？周兰芝现在已经表态了，我觉着你还是再考虑考虑。妈，先不急着做决定，再仔细想想。我还想什么呀？我简直要被你们逼疯了！嗯、老沈啊，你去看看那个冰箱里有什么吃的吧。你自己去找不行啊？就知道吃吃吃。好，那就都不吃。
。小若这事儿吧，也挺有意思的。前两次来呢，都是来求你、啊、跟我儿子在一起，可是今天。我一直认为这个人啊是要讲缘分的，杜明秋，我第一次看见你的时候，我觉得咱们俩特有缘分，可是相处下来吧，我觉得咱俩一点都不合适。结婚是我和展鹏之间的事情，只要我们俩觉得合适就行。如果您愿意，我可以喊您一声妈。如果您不愿意，我可以和展鹏结婚以后不去打扰您。哎，要说这人吧，真得相处才知道真心。杜明秋啊，我要是第一次来见你，你就这么跟我说话，那我以后绝对不会费这么大的劲儿。是，你说的对，结婚是你和我们家刘展鹏之间的事情，我管不着。可我告诉你，现在是我们刘展鹏不想跟你结婚了。我说这话什么意思？就是你刚才听到那个意思。刘展鹏答应我不再婚了，听清楚了吗？杜女秋啊，你把再婚这事儿想的太简单了。我的儿子，我了解。他绝对不会因为一个别的女人不要我这亲妈。刘展鹏那是我十月怀胎生的亲儿子。即使是展鹏不想跟我结婚了，也应该是他亲口跟我说。可是我们家刘展鹏太善良了，心软啊，只说你现在躲在什么地方，想着跟你开口呢。不用，这恶人我来做，我是他妈，我为了我儿子什么都能豁出去。哎，说实话，杜敏秋，做女人啊，你哪儿都好，可要做我的儿媳妇儿，你不行。话我就说到这儿了。杜敏秋，依你的条件，再找个好男人不难。现在有的是条件好又不想要孩子的男人，有的是你跟你妈说不想和我结婚的时候，她又找过你。你有没有说过？她肯定是误会我的意思了。敏秋，你相信我，她的话不代表我。如果你没有这样的想法，你妈怎么会误会你？而且她已经明确的告诉我，她绝对不会接受我这个儿媳妇，还让我以后不要去找你。我妈是很倔，很多事情她不妥协。你就别这样了，否则的话，我我这是夹在中间很难做。我才是夹在你们中间的那个人，因为我一直都相信你，所以我可以很多事情上都不计较。但是这并不意味着我可以无休无止的被你们伤害。既然你已经相信了我这么久，你就不能再坚持一下？你给我点时间，我给你时间有用吗？我一直在给你时间，我给了你那么长的时间，可是事情却被你变成了这个样子。而且你应该最了解你妈，她是那种无论我给多少时间，无论我做多少事情都没有办法感化的人。杜美秋，再怎么着你不能这么说我妈。而且世界上不是所有的事都是一加一等于二的，我们在谈感情，不是在做算术题。有的时候，你睁一只眼闭一只眼，你糊弄一下，这件事。
我为什么要糊弄你？我从小到大所受到的教育就是告诉我，对就是对，错就是错，我要活得纯粹。生活是这样，感情也是这样。好，那你想怎么样？说啊，为了老刘家，我可是使出来了全部的力气。现在你也得出出力，发发功啊！你得保佑展鹏和天蓝早点复婚，然后给咱们生个大胖孙子。嗯，还有啊，就是你要是还有功夫、有劲儿的时候，你也保佑一下。顺带的啊，保佑一下洞秋。其实他那个人吧，也还可以，你就保佑他呢，快点找到一个称心如意的，把自己给嫁了，找一个比我们家展鹏差点的也行。老刘，你听见了？我听见了。啊，不用你跟爸操心，屠明秋已经彻底跟我分手了。分了，真分了！哎呀，分了不正好吗？晚了，不晚。我早说过，你们两个人不合适。合不合适，我说了算。你能不能不这么自私啊？每天只守着对我爸的承诺。可承诺是什么？是让死去的人安宁，对吗？没错，但更重要的是让活着的人幸福。我求你了吗？你在每天讨好我爸之余，你想想你亲生儿子的感受行吗？我求你了，你想想你周围亲人的感受，你别这么自私，别这么狠心，行吗？我狠心，我自私，我什么时候为过我自己啊？我不是为你，为你们老刘家吗？我。在外人面前，我没说过你一句不好。你永远是我最好的妈妈，最好的。你
。但今天，你实在是太过分了。